Hi everyone. Uh, I hope if you all are able to hear me. But out se bata do. Awaaz aa rahi hai. Sab theek chal raha hai. All good. Just give me a few confirmations so that we can start. Okay, not getting any response. Quickly tell me everything good. Okay, perfect. So at least got one. Okay, perfect. So got few more responses. Okay, just give me one second. Let me quickly pull out some questions that you guys have already asked me. So not checking my WhatsApp. Just checking. Just give me one second. Perfect. Okay. So how is everyone? I hope you guys are excited. I'm super happy to be here. Uh, really, really happy and looking forward to talk to you, all of you. Uh, Ram Ram Bhai, Rahul Sharma. Baki, or kya chal raha hai? Kya questions hai? Batao. Happy to answer all your questions, as many questions. So please ask. I have kept a lot of time free for this, so we'll be happy to answer as many questions as you guys want me to answer. Perfect. Okay, so I'm Ankush. I'm one of the co-founders here at Coding Ninjas. I hope you've seen me on YouTube or in any course video. Mein dekha hoga, if you are a Coding Ninjas student, so I do. Uh, so I tend to teach a lot and like generally try to get uh, get and like connect and talk to you guys as much as possible through YouTube, right? So that's what generally I do uh, at Coding Ninjas, and. Um, We'll be happy to answer any questions you guys might have in terms of uh, what we do at Code Ninjas, how we do things, right? Like any questions you guys have, I'll be, I'll be very very happy to answer all of those questions. So overall, what do we want to do in this uh, in this session? We want to answer all your questions, specifically any questions that you might have regarding DSA, any question you might have regarding uh, placements. What is the role of DSA in that? What are the other things that we need to focus on placements to get the right, right type of placements, right? So we need to focus a little bit on that. Generally, when we talk about placements, Ajkal Sapke Dimag make doubt at the recession chal raha hai. Kya hoga recession ki se? So we'll try I'll, I'll try and answer anything that you guys might have questions around that side as well. So we'll try to answer all those questions. Right. So, first of all, why are we discussing this topic? discuss job finally so i know that's the biggest worry that everybody has while they are in college so we need to talk a lot, a lot more about what do we do to get the right sort of jobs so before we talk about what we do to get what type of jobs we need to understand kitani type ki companies hai wo companies depending upon the type of the company what are they looking for what is it that they are looking for in terms of skills when they are looking to hire people right that's very very important to understand Unless we get that clarity here, it'll be very hard for us to understand kya padna chahiye, kyun padna chahiye, kaise padna chahiye. As soon as you have clarity on what companies are looking for, what type of companies are looking for what, it will give you a better idea that what do you need to learn to maximize your chances of getting a good job. Right? So that's very, very important. Something that I would definitely want to talk and explain you guys. Right? Chal. So, see, and it's DSA is not just about jobs. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार डीएसए करेंगे इट विल हेल्प मी इन जॉब बट जॉब ज्वाइन करने के बाद तो कभी कुछ काम ही नहीं आएगा दैट्स ट्रू इन अ सर्टेन वे दैट वंस यू ज्वाइन अ जॉब आई डोंट थिंक यू विल बी थिंकिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डे इन डे आउट यू विल बी थिंकिंग ऑफ लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स डे इन डे आउट बट वन थिंग दैट विल हैपन इफ यू डू बिकम गुड इन डीएसए इन जनरल you will be a better coder whatever code you will write it will be optimized it will be written in the right way all of those things will be ingrained in your head so automatically jo bhi kaam karoge wo acche se hi ho raha hoga so you will become a better developer as well so dsa doesn't just make help you get into a good job it actually helps you become better coder better developer which will be with you forever right so it's very very important that we work on that as well any questions you guys might have around uh, data access ko masters kaise master kaise karna hai how do we get good at it right all of that we can work upon so that'll be okay as well right so please do ask as many questions as possible so before i start taking questions right like let me quickly talk about what i just uh, quickly mentioned ki yaar kya kya type ki companies hoti hain aur wo kya skills dekh rahi hain hamare andar right generally we divide companies into service based companies and product based companies 
ना हर कोई तुम्हारे आसपास बोल रहा होगा दैट आई वॉन्ट टू गो टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दैट जनरली वट यू विल हेयर पीपल से रीजन इज देंड टू पे अलॉट मोर देन द सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड दे टेंड टू हैव रिक्वायरमेंट हायर रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट एज वेल सो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है जनरली उनका पैकेज तुम देखोगे तो तीन से शुरू होता है तीन साढ़े तीन से एंड इट विल बी लाइक सम सर्विस बेस्ड कंपनीज विल गो टू फाइव एंड हाफ सिक्स एज वेल वेरी रेयरली सम ऑफ देम विल गो टू लाइक लेट से सेवन एंड हाफ एट सो दैट जनरली वट सर्विस कंपनीज विल एंड अपे लाइक कुछ होंगी जो दस बारह दे देंगी बट मेजोरिटी ऑफ देम विल बी इन द थ्री टू सिक्स ऑफ रेंज दैट्स वेर यू विल these companies tend to focus a lot more on your aptitude skills a little bit of your communication skills coding basic basic aata ho theek hai enough hai because their expectation in general is that you will join them they will train you and then you will become productive right so generally their expectation in terms of how good your skill set is is not that high a basic level of coding uh, like a decent level of aptitude and decent level of communication skills is generally what these companies are looking for when they are hiring right now coming to the second type of company product based companies i actually like to divide that into two parts large product based companies and startups or mid size companies i you should look at them as two separate set of companies because they have very different requirements large product based companies again tend to focus on dsa that's where they believe that if you are smart if you have great problem solving skills basic programming strong hai to development seekh lenge we will train you and you will become good in development but our focus is going to be that you are good in dsa they will focus on that right that's what a lot of people aspire to go that's why a lot of people say dsa karna hai dsa karna hai dsa karna hai because these companies large product based companies tend to focus on dsa as the skill set they tend to pay a lot more as well but aisa nahi hai ki startups ya mid size companies kam paisa dete hain they also pay really well right so now these large product based companies there their main focus is dsa you still need to have some good projects in your resume to get shortlisted but in the interviews they tend to focus mostly on dsa related problems now coming to the third category which i think nobody talks about is the startups and mid size companies these companies tend to care a lot more about your development skills as well dsa pe thoda bahut pooch lenge but major focus will be on dev skills because these are relatively small they don't have the time and resources to say कुछ नहीं होता आ जाओ वी विल ट्रेन यू एंड ओवर टाइम यू विल बिकम अंट डेवलपर दैट्स नॉट समथिंग दैट दे कैन अफोर्ड दे वांट यू टू कम इन डे वन मे बी नॉट डे वन मे बी डे एट मे बी डे फिफ्टीन दैट्स इट एक दो हफ्ते में दे वांट यू टू बिकम सुपर प्रोडक्टिव कि आओ भाई काम करो एक्चुअल प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करो ये बैठ के तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते हम सो दे टेंड टू फोकस अ लॉट मोर ऑन योर डेव स्किल सो ऐसा नहीं है सिर्फ कि सिर्फ डीएसए के बेसिस पे जॉब लगती है अगर हमारी डेव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी डीएसए स्किल्स आर ओके लाइक टू अ सर्टेन लेवल वी विल बी एबल टू गेट अमेजिंग जॉब्स एट दीज रिलेटिवली स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनीज व्हिच आर अमेजिंग दे पे रियली वेल यू विल लर्न अ लॉट मोर एंड ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग होगा तुम्हारे करियर के लिए इफ यू डिसाइड टू गो देयर राइट सो जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर थ्री टाइप ऑफ कंपनीज दे आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स what are they looking for what level of skills they are looking at right if you will ask any of these companies everybody will say ha dsa aana chahiye service based company ka dsa aana chahiye aur large product based company ka dsa aana chahiye mein zameen aasman ka farak hai right like it's a huge huge difference so we need to understand what are these companies looking for what level of skill set are they looking for as well hmm theek hai theek hai so let's quickly uh just wanted to sort of quickly make this clear in terms of what we need to do what is dsa dekho dsa ki full form hai data structures and algorithms data structures if you understand what data structures means is how can we put our data in different type of structures can i put them linearly all together can i put them in a different sort of structure so that i am able to access that data faster whatever work i have to do i am able to do that quickly in the end a computer needs to do thing do what we want it to do in a correct way and in a fast way these are two requirements correct to obvious hai correct to karna hi padega correct nahi karenge main computer ko bol raha hu ki yaar do number ka sum kar de aur do number ka product kar raha hai to obviously nahi kaam chalega main flipkart ki website khol ke bol raha hu ki sort kar do by price aur wo sort kar raha hai alphabetically ya wo sort hi nahi kar raha wo randomly dikha raha hai to obviously nahi chalega right so it has to be correct that's the first requirement but it has to be fast 
so when we are storing our data we always think about how do i store this data so that the work that i want to do later on in it is done in a fast way right so this is how we will we will basically what when we learn dsa we learn a lot of type of data structures so that data ko kis kis tarah se rakh sakte hain taki hame jo bhi hame kaam karna ho us data ke upar hum fast tarike se kar paaye so these companies tend to focus on these because these are when you are solving all these problems your problem solving becomes good you are able to write efficient code you are able to write good codes all that is very very helpful right theek hai so my team has collected some questions from uh, different social media platforms jab humne announce kiya ki yaar aisa kuch hum karenge ek live webinar so there are some questions that are already came in so i'll quickly talk about some of those and then i'll pick up some questions from the uh, the live chat as well ओके सो चलो फटाफट से चलो पहले एक बार लाइव चैट में से लेते हैं इसमें ज्यादा मजा आता है ठीक है ठीक है सो आई कैन ऑलरेडी सी एक दो लोगों को डाउट प्रॉब्लम हो रही है यार रिसेशन आ रहा है रिसेशन की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड रिसेशन इज नॉट अ न्यू थिंग आता है चला जाता है आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज फ्रॉम माई बी टेक इन टू थाउजेंड that was one of the worst financial crisis right so it's part of life it comes and it goes might mean that it might be a problematic year abhi saal thoda kharab chal raha ho sakta hai agle 12 mahine 15 mahine bhi aise hi chale that's a possibility that just means that we might have to compromise a little bit on what type of job we are getting what type of salary we are getting that might be a a blip like a little bit of issue for a short period chote thode se time ke liye hoga fir wo theek ho jayega That's part of the cycle. ऐसा नहीं है कि रिसेशन परमानेंट है नथिंग इज परमानेंट राइट लाइक रिसेशन कम्स एंड देन बेसिकली यू गेट अ गुड साइकिल दैट साइकिल स्टेज फॉर अ लॉट मोर ईयर्स एंड देन रिसेशन कम्स फॉर वन टू थ्री ईयर्स एंड देन बेसिकली इट गोज एंड गिवस टाइम टू गुड हाई सॉर्ट ऑफ गुड टाइम्स एज वेल सो दैट समिंग दैट्स गोन हैपन वन थिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार रिसेशन है पढ़ के क्या हुआ एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए ना थॉट प्रोसेस रिसेशन है तो आई नीड टू वर्क हार्डर ऑन माई स्किल्स आई नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन माई स्किल्स सो दैट आई एम एबल टू स्टैंड आउट सो दैट आई एम एबल टू गेट द गुड जॉब विच आर स्टिल आउट देर ऐसा नहीं है कि जॉब जीरो हो गई है कम हो गई है थोड़ी कम है बट जीरो तो नहीं हुई है कंपनीज तो अभी भी हायर कर रही है सो ऑटोमेटिकली दिस इज द बेस्ट टाइम वेन यू शुड एब्सोल्यूटली मेक श्योर दैट यू अपस्किल योर सेल्फ अगर हम अभी अब स्किल करेंगे मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट जस्ट गोन हेल्प यू इन योर फर्स्ट जॉब इट विल हेल्प यू लेटर एज वेल सो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव मार्केट इज हार्ड मीन्स दैट यू नीड टू स्टेप अप योर गेम यू नीड टू गेट बेटर एट वट एवर यू वॉन्ट टू गेट टू एंड मेक श्योर दैट यू स्टिल एबल टू क्रैक अ जॉब एंड इव इन दिस एनवायरमेंट इफ यू आर एबल टू गेट टू अ गुड जॉब ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यू आर अमेजिंग यू हैव डन रियली गुड वर्क एंड यू विल डू रियली वेल इन योर करियर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल Hmm. Okay. Let me take one more question, and then I'll take some questions from here. Then obviously I'll come back to you and answer all your questions as well. ठीक है. So, one uh, somebody is asking question. कि यार कोरिंग आज के कोर से पढ़ रहा हूँ and DSA पे भी पहुँच गया हूँ. But question नहीं बन पा रहा है. जल्दी give up कर देता हूँ. कहीं से answer देख लेता हूँ. देखो अब यार ये तो गिव अप तो नहीं मार सकते जल्दी आंसर तो नहीं देख सकते वी हैव टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम इफ इट नीड्स टू बी मैं जनरली सबको रेकमेंड करता हूँ पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं लगे रहो लगे रहो जब लगे नहीं हो पा रहा उसको छोड़ दो आंसर मत देखो कम बैक द नेक्स्ट डे गिव इट वन मोर ट्राई अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेट सॉल्व वेन यू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक सो गिव यूर सेल्फ अ ब्रेक देन कम अगेन एंड ट्राई इट वन मोर टाइम नहीं हो पा रहा ना देख लो आंसर इट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू सी दंसर Make sure that you write code after that. एक बार देख लिया ना बट उसके बाद समझने के बाद एक बार खुद से कोड लिख लो बिकॉज अलॉट ऑफ टाइम्स वेन यू लुक एट एन आंसर यू फील हाँ ठीक है ये तो ऑब्वियस है ये तो हो जाएगा बट वेन यू ट्राई एंड डू इट योर सेल्फ दैट्स वेन यू गेट टू अंडरस्टैंड एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल इशूज क्या थे इसके अंदर सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू राइट द कोड एंड इफ यू हैव सीन द आंसर प्लीज बुक मार्क द क्वेश्चन सो दैट यू कैन कम बैक टू इट लेटर एंड देन वर्क ऑन इट अगेन One thing that I want all of you to understand is, it's not who learns the fastest. It's not about 
मैंने दो महीने में किया उसने चार महीने में किया उसने छह महीने में किया अगर तुम एक साल भी लगाते हो टू कम्प्लीट अ कोर्स विच आई वुड से चार पांच महीने लगने चाहिए इवन इफ यू टेक अयर इट्स एब्सोल्यूटली ओके वट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू रीच द एंड इट डज नॉट मैटर हाउ मच टाइम यू टेक ठीक है बस हमें रुकना नहीं है बीच में चलते रहने धीरे 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 चलते रहेंगे ना एज लॉन्ग एज वी रीच दी एंड दैट्स गुड इनफ दैट्स वॉट वी नीड टू डू दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय बिकॉज यू आर स्लो बिकॉज इट्स टेकिंग यू टाइम ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्यूटली ओके लेट इट टेक टाइम अच्छा है जितना टाइम लगेगा उतना अच्छे से सीख रहे हो इसका मतलब तुम अच्छे से करो ठीक है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता Now some people will say यार, I am in fourth year. How can I take this much time? क्या कर रहे थे तीन साल क्यों सो रहे थे सो रहे थे ना अब चौथे साल में जागे हो ना तो ले लो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इट्स ओके इट्स एब्सोल्यूटली ओके देर इज नो लाइक नो बडी इज बेसिकली देर इज कोई तलवार नहीं है हमारे सर पे इट्स ओके लेट्स टेक लिटल बिट मोर टाइम बिकॉज इट्स फार फार बेटर दैट आई टेक मोर टाइम बट डू इट इट द राइट वे राधर देन जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ कर ही नहीं रहा हूं ढंग से कुछ नहीं होगा उससे right so please take your time do it the right way learn it the right way even if it takes more time that's absolutely okay okay so let's take few questions so tushar ka ek question hai how much time to spend on dsa on daily basis with college hmm so dekho in general what i would recommend abhi tak agar dsa kiya nahi hai to to bhai jitna time de sakte ho de do even if you are in first year even if you are just graduating or just completing your 12th going into college jitna jaldi shuru kar sakte ho utna jaldi acha jaise hi start kar rahe ho give as much time as you can right jitna time de sakte ho utna time do complete karo complete karne ka matlab ye nahi hai ki history kitna pad diya hai 100 video dekh li hai do book pad di hai please don't do that what you need to do is make sure that you solve problems math hai ye history nahi hai ye math hai मैथ कैसे करते हैं एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कोई हमारे सामने एक दो प्रॉब्लम को करके दिखाता है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है फिर हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे ही किया था ना मैथ बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं ना किसी ने सिखाया ये कॉन्सेप्ट है फिर उसने दो तीन प्रॉब्लम हमें सोल्व करके दिखाई फिर हमने खुद से प्रॉब्लम सोल्व की ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं मैथ पता नहीं क्यों प्रोग्रामिंग को हिस्ट्री की तरह पढ़ाते हैं बोल देंगे बुक पढ़ लो या बोल देंगे कि ये दस कोड रन कर लो ऐसे नहीं होता है हमें करना पड़ेगा कोड राइट right? हमें खुद से कोड करना पड़ेगा सो यू नीड टू स्पेंड अलॉट ऑफ टाइम राइटिंग अलॉट ऑफ कोड प्रोग्रामिंग अलॉट जितना टाइम दे सकते हो एक बार जब कर लिया वंस यू फील दैट यू हैव डन डीएसए वेल माय जनरल रिकमेंडेशन इज वी शुड मूव टू डेवलपमेंट वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ सीखना शुरू करते हैं बट डीएसए स्टेज ऑन द साइड हफ्ते में चार पांच छह घंटे दोगे इनफ है जस्ट सो दैट वी आर इन टच जस्ट सो दैट वी आर uh we are like in that groove we are continuously practicing we are keep getting improve like thodi thodi improvement hamari hoti ja rahi hai but generally main recommend nahi karta hu ki dsa kar liya hai ab hum pura time baith ke sirf competitive programming kar rahe hain i don't recommend doing that i do believe that development is very very important as a software developer that is what you will do eventually whatever company you join they will not pay you money to do competitive programming they will pay you money to do development to work on projects so it's very important that we learn that as well but on the side 4 5 hours a week i think is enough for you to continuously stay in touch with dsa but once you're in the in the beginning when you're learning dsa give as much time as you have koi limit nahi hai 20 ghante de sakte ho 20 ghante do 30 de sakte ho 30 do 10 de sakte ho 10 do whatever time you can devote please do that right and try to complete that Satyam is asking how do I maintain regular practice and consistency? Timetable is very very important. Just fix कर लो मैं बता रहा हूँ अगर हमने decide नहीं किया है ना कि मुझे सुबह उठते ही दो घंटे देने हैं For example, if you can do that, nothing better than that. The first thing in the morning is the absolutely best time to do it because the whole day you will be happy that you have a productive day, that you have done something very productive the first thing in the morning. Your mood will be very very good for the rest of the day. you will enjoy doing whatever else you want to do right agar hum subah subah nahi karenge sara din tension rehti hai are yaar kaam karna hai kaam karna hai kaam kar rahe hai subah subah khatam ho jata hai to sara din badhiya jata hai ekdam right and after a while see kuch bhi naya seekhte hain it takes there is inertia it takes time but once you get start getting good at it 
I am telling you, you will start enjoying it. It's a lot of fun. It's it's like if once you start enjoying math, once you start enjoying puzzle solving, it's very similar to that. But it requires you to give that time up front. Ek baar thoda time de denge, ek baar thoda sa consistency build kar lenge, then you will start enjoying. You would not need external motivation for you to do this. You will feel like doing it. अभी भी रैंडमली मेरे साथ अभी भी होता है आई डोंट राइट अलॉट ऑफ कोड बट अभी भी मेरे साथ होता है कि मैं जाके फटाफट से खोल लेता हूँ कोडिंग इंजा स्टूडियो जब भी बीच में मुझे आधा घंटा लगता है एक आधी प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेता हूँ आई एम टेस्टिंग माई प्रोडक्ट बट इन अलॉन्ग विद दैट मुझे अच्छा भी लगता है एक दो एक दो प्रॉब्लम कभी भी कोड करने में बिकॉज इट्स लाइक लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग यू आर मेकिंग अप अ सोल्यूशन वो ग्रीन टेक्स आते हैं राइट लाइक ओवरऑल दैट होल फीलिंग इज वेरी वेरी गुड मेरे को तो बहुत मजा आता है एंड आई एम टेलिंग यू विल स्टार्ट टू स्टार्ट टू दैट लेवल वंस यू गेट टू अटन प्लेस इन टर्म्स ऑफ यूर आने लग जाएगा ना जब अंदर से फील आएगी कि हाँ मुझे आता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लग जाएगा बेस्ट तरीका क्या है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का फिक्स अ टाइम माई रिकमेंडेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नॉट दैट डू वट एवर टाइम यू वो फिक्स बट फिक्स अ टाइम एंड स्पेंड दैट टाइम मेकिंग श्योर दैट यू आर डूइंग दिस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो बहुत सारे लोग पूछेंगे मुझे पता ही था ये यार कौन सी लैंग्वेज में करें ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता यू डू इट इन इंग्लिश यू डू इट इन हिंदी क्या फर्क पड़ता था अगर हम मैथ किस में कर रहे थे कोई फर्क पड़ता था क्या मैथ आना चाहिए ना इंग्लिश हिंदी से थोड़ी फर्क पड़ रहा था सिमिलरली यहाँ पे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ना सी प्लस प्लस जावा पाइथन से नहीं फर्क पड़ता वी पिक वन लैंग्वेज वी स्टिक टू दैट बार बार लैंग्वेज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है वी स्टिक टू वन लैंग्वेज एंड वी कॉन्टिन्यू टू लर्न दैट लैंग्वेज any company you interview with any decent company you interview with they will give you an option to write code in whatever language you want to write code in they will not tell you ki c++ mein hi karna hai java mein hi karna hai ya python mein hi karna hai they will allow you to answer obviously koi company ho ki jo sirf java developer hi hire kare that's a different problem but generally companies will allow you to code in whatever language you want to write code in it's not going to be problem and ek language mein agar acche se kar liya to language switch karna is absolutely easy कोई फाइट नहीं होती है फटाफट से चेंज कर पाओगे लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है ठीक है चलो यहां से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आप हाय स्नेहा हाय के राज हां जी Sumanta Dey is asking. I am preparing for Java and Spring Boot rules. Spring Boot rules. How many D? How much DSA is required for this? See, it depends on the company. Exactly what I told you. Right? Exactly the profile that I created for you. Right? If you are going for large product-based companies, even if you are going for a Spring Boot role, they will ask you DSA to a decent level. If you go to a startup which is working on using Spring Boot. Absolutely no issue. They will not focus that much on DSA. They will focus far more on your Spring Boot skills. DSA, फिर भी एक certain level पे होना चाहिए, but their focus is going to be far more on uh, your Spring Boot project uh, work that you have done. Ha! Huh. Harshita is asking me when recession will be over. I wish I knew it. I'll make a lot of money if I knew that. But किसी को नहीं पता यार. थोड़ा time लगेगा, हो जाएगा. If you ask me, I think maximum एक साल लगना चाहिए उतने टाइम में ठीक हो जाना चाहिए But it's it's going to start getting better now. So we have seen the worst. अब थोड़ा 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 better होना शुरू हो जाएगा So we'll be okay. So I'm just asking if there is a a uh, year gap. Does that matter in getting a job? देखो सब matter करता है है ना तुम में से कुछ लोगों को डाउट होगा यार मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ कुछ लोगों को डाउट होगा अरे मैं तो बीटेक ही नहीं कर रहा अरे मेरा गैप हो गया अरे मेरे मार्क्स कम है बहुत सारे डाउट्स होंगे बहुत रेयरली तुम में से कोई एक बंदा होगा जो बोल रहा होगा मैं अमेजिंग कॉलेज में हूँ मेरी मैं सी में हूँ मेरी जी बहुत ही अमेजिंग है मैं सब कुछ एकदम फोड़ू ऐसे बहुत कम लोग होंगे मोस्टली लोगों को कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी होगी मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है मेरी डिग्री वो नहीं है ये है वो है कुछ ना वो चल रहा हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी ये एग्जाम्स जैसा नहीं है इंटरव्यू प्रोसेस एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स में पास होना होता है इंटरव्यू प्रोसेस में एक कंपनी निकालनी होती है वट दैट मीन्स इज इफ यू इंटरव्यू विद हंड्रेड कंपनीज देर माइट बी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी कंपनी विच विल है प्रॉब्लम विद योर गैप बट यू स्टिल हैव दीज रिमेनिंग सेवेंटी फाइव एट्टी एट्टी कंपनीज हुई ओपन टू इट एंड दे विल नॉट केयर अबाउट योर गैप 
सो so, क्या फर्क पड़ता है गैप से फर्क पड़ता है क्या उस फर्क पड़ने से कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज यू हैव सो मेनी मोर कंपनीज हु डोंट केयर अबाउट दिस गैप हु केयर अबाउट योर स्किल्स हु केयर अबाउट हाउ गुड यू आर इन डेवलपमेंट हाउ गुड आर यू इन योर डी अगर तुम एकदम अमेजिंग हो जाते हो डी स्किल्स में एकदम अमेजिंग हो जाते हो तुम्हारे डेव स्किल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैप से बिकॉज दीज कंपनीज विल बी रनिंग आफ्टर यू टू हायर यू सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिज इनसिक्योरिटीज फोकस ऑन योर स्किल्स एक बार स्किल्स अगर अच्छे से ले ली तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से एंड फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ेगा किस लेवल की स्किल्स है एंड हमें बस वो राइट अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी हम अच्छा कर पाएंगे एक ही चाहिए पचास चाहिए होती तो प्रॉब्लम होती एक ही तो जॉब चाहिए तो इनफ कंपनियां होंगी जिनको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ कंपनियां होंगी जिनको फर्क पड़ेगा ठीक है सो ठीक है सो अमन का कहना है यार मेरे को वेब भी सीखना है मेरे को डीएसए भी सीखना है मेरे को बाकी सब भी सीखना है क्या करूं मैं तो देखो सब कुछ साथ में मत सीखो ऐसे नहीं होता है तुम सब कुछ साथ में सीखोगे इट्स कोन बी प्रॉब्लम वट यू शुड डू इज फर्स्ट लर्न डी एस ए दैट्स दी बेसिक लेवल बेसिक थिंग्स दैट यू नीट डू इन कंप्यूटर साइंस बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग एल्स दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम मी डी एस ए पहले अच्छे से कर लो देखो इफ यू डूइंग एच टी एम एल सी एस एस ऑल दैट इज ओके बट एज सुन एज यू गो टू जॉब स्क्रिप्ट यू टू राइट कोड एंड फॉर यू टू राइट कोड यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट so you learn programming first then you move into your uh, data structure algorithms and then basically you go into development that's what i would recommend you to do right so don't do these two things in parallel because in parallel learning two things is a big problem once you have learned dsa and you're learning web dev you can practice dsa on side but dono sath mein seekhna to bhai bahut hi zyada problematic ho jayega there will be just too much pressure on our head and फिर नहीं होगा ना कोई भी चीज अच्छे से नहीं होगी सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू इट वेल सो फॉर यू टू डू इट वेल व्हाट आई वुड रेकमेंड एक एक करके करेंगे अच्छे से करेंगे डू वी नीड टू लर्न जावा टू बिकम डेटा साइंटिस्ट नो यू डोंट हैव टू लर्न जावा टू बिकम डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट जनरली यार पाइथन या आर में काम कर रहे होते हैं सो बट अगेन द लैंग्वेज इन इट सेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट वट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर गुड इन what are data scientists need to do data scientists need to be good with data they need to be good with basic machine learning skills these are skills that you need to have be good in so that is more important kisi bhi language ko pakad ke usme acche se kar loge to language change karne ko bolunga to tumhe zyada time nahi lagega any good data scientist who tells me that they cannot learn r i am telling you they are not good data scientist even if they have done the work in python एकदम सेम चीज होंगी यहाँ पर इस लाइब्रेरी का नाम ये है यहाँ पे इस लाइब्रेरी का नाम कुछ और है वहां पे उसको फंक्शन को कॉल करते टाइम ये देना पड़ता है इसको कुछ और देना पड़ता है बट एक, एकदम सेम चीजें हमें यहाँ से यहाँ पे मिल जाएंगी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लर्निंग का होगा बहुत जल्दी हम सीख पाएंगे टू गेट सम हाँ जी सो उदय भानु से लैंग्वेज बिफोर लर्निंग डी एस ए यार देखो बेसिक फॉर लूप बेसिक वाइल बेसिक इफ ये सब कुछ तो पहले सीखना पड़ेगा सो दैट यू विल स्टार्ट विद वन लैंग्वेज बट दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक दैट शुड लाइक थ्री फोर वीक्स ऑफ वर्क एंड यू शुड बी टू गेट लाइक स्टार्टेड विद लैंग्वेज डोंट ट्राई टू गो डीपर इन टू द लैंग्वेज लैंग्वेज फॉर मी इज अ टूल आई डोंट ट्राई आई डोंट वॉन्ट टू लर्न लैंग्वेज आई वॉन्ट टू लर्न वट एवर इज नीडेड फॉर मी टू लर्न प्रोग्रामिंग जो जो सीखना पड़ेगा सीखता रहूंगा ऐसे ही होता ना जनरली हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो कैसे करते हैं ऐसा थोड़ी है कि मैं आज बैठ के सारे के सारे वर्ड्स याद कर लूंगा या सब कुछ सीख जाऊंगा जब जब जरूरत पड़ती है धीरे 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 हम सीखते रहते हैं एंड हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहती है ओवर टाइम सिमिलरली जावा के साथ होगा आई विल फर्स्ट लर्न द बेसिक इफ वाइल फॉर लूप ऑल दिस थिंग्स विल आई विल लर्न एंड देन आई मूव टू अरेज अब मेरे को अरेज सीखना है तो उसके लिए आई लव टू फिगर आउट जावा में अरेज कैसे होते हैं देन आई मूव टू लिंक लिस्ट उसके लिए मुझे जावा के अंदर स्ट्रक्चर क्लासेस वगैरह सीखना पड़ेगा तो आई लर्न एट दैट टाइम देन आई मूव टू ट्रीज देन आई लव टू लर्न हाउ आर दीज थिंग्स इम्प्लीमेंटेड इन साइड जावा वो कलेक्शन के अंदर कैसे रखा हुआ है कैसे नहीं रखा हुआ आई लर्न ऑल दो थिंग्स एट दैट टाइम सो आई डोट वॉन्ट टू आई एम नॉट ट्राइंग टू लर्न जावा आई एम ट्राइंग टू लर्न डेटा चल गोर थम्स बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बट आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट इन जावा सो ऑटोमेटिकली आई एंड अप लर्निंग जावा एज वेल सो यू डोंट लर्न द लैंग्वेज फर्स्ट यू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट एंड यू विल लर्न द लैंग्वेज अलॉन्ग विद इट पहले पहले बैठ के नहीं सीखना है मुझे याद है मैंने फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में सोचा था इस सेमेस्टर में तो मैं जावा करूंगा एक बुक खरीदा इतनी मोटी 
एकदम यूजलेस एक्टिविटी बैठ के वो बुक पढ़ी थोड़ी सी फिर समझ में आया कि पहली बात तो यार ये बुक से कैसे पढ़ सकते हो यार तुम यू नीड टू बी लर्निंग ऑन अ कंप्यूटर बिकॉज यू नीड टू राइट कोड एंड आई सीन सो मेनी पीपल जस्ट रीडिंग अ बुक एंड सेइंग कि मैंने जावा सीख लिया भाई कोड ही नहीं करके देखा जावा कैसे सीख लिया तुमने राइट सो यू नीड टू बी एबल टू एक्चुअली कोड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दुर्गा प्रसाद इज सेइंग व्हाट स्किल्स टू बी इंक्लूडेड इन रिज्यूमे टू गेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और इन जनरल एनी रिक्रूटर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ रीजन टू टॉक टू यू you are from a great college that might be a reason that they'll talk to you you have some amazing projects that might be a good reason for them to talk to you you have done amazing internships a very very solid reason for a recruiter to talk to you if you don't have any of these you have an amazing competitive rank, uh, competitive profile kisi website pe humne bahut acha kiya hua hai that might be a good reason for somebody to talk to us right so you need to have one area of your resume which is very very strong in general projects and internships i think is very very important if you are able to do that generally you will not find issue in getting shortlisting don't try to build six projects 10 projects bhai seriously bata raha hu ek ya do project but acche se in depth deployed hona chahiye 10 15 log use kar rahe hain usko acche se banao usko right whatever features you are able to add in that do go ahead and build those features 10 projects automatically means that you know how to start something get it to a certain place and when it starts getting harder leave it but if you will work on one project you will have to continuously improve it you will continuously improving and you will have an amazing project to showcase at the end of it there will be very like very different level of conversation you will be able to do because tumhe aata hoga itna kuch us project pe kaam karte karte uske basis pe internship mil jayegi and generally your resume if has good projects or internships it's it's sorted generally you will get like good short listing so ashutosh is saying that i get nervous in interviews when even answering questions that i have done before see hota hai sabke sath hota hai mere sath to bahut hi zyada hota tha mere ko to bahut hi tension hoti thi interview mein jaate hue but i am telling you it'll get fine after you give few interviews one thing that i recommend people to do is give mock interviews right find some seniors who will take mock interviews purchase mock interviews from some place you will find on some websites i think code in just studio mein bhi tum dekhoge to ek mock interviews ka section hai jahan se tum le sakte ho so you just go ahead and take some mock interviews with people who are working in industry so that if we have to screw up we screw up in those mock interviews we don't screw up in the actual interviews right so in general it will get better it will it will just take some more time it will take some more practice it will be okay don't worry about it so somebody is asking naam to gb likha hua hai i have completed c++ and dsa course of cn now i am thinking of dev web dev should i go for spring boot or mern dekho bahut hi personal choice hai what would you want to get to in general main bata deta hu tumhe most of the upcoming startups upcoming companies will be taking up mern rather than taking spring boot jo bahut hi high scale pe high security requirement wali companies hongi वो जनरली जावा स्प्रिंग बूट ले रही होंगी यू पिकअप लाइक लाइक बहुत सारा काम एमेजोन के अंदर स्प्रिंग बूट पे हुआ होगा बहुत सारा काम फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट में स्प्रिंग बूट पे होगा न्यू कंपनीज रिलेटिवली स्टार्टअप्स विल बी मोस्टली टेकिंग अप नोट जे एस मोन एज द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट सो इन अ वे ओवर टाइम दिस माइट टेक अप मोन माइट बी द मेजर एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग इन बट दैट बींग सेड एनी कंपनी विच Has to build something very very secure. कोई भी bank होगा कोई भी financial company होगी वो तो Spring Boot ही use करेंगे because that is that has built a very strong reputation in terms of security and scalability. So Malvika is asking suggest some projects and guide for development, please. First of all, one thing that I am super excited about that is coming is Code Ninja Studio पे web development के projects launch होने वाले हैं. तुम वहां पर कर पाओगे सबमिट कर पाओगे तुम्हें स्कोर मिल पाएगा जिस तरह से हम डीएसए के लिए करते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिस करते हैं तुम वेब डेव के लिए भी कर पाओगे 
राइट सो दैट्स गोइंग टू गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज दैट यू कैन वर्क अपॉन दैट यू कैन शोकेस एज वेल ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ खुद से बनाया हम एक्चुअली तुम्हारे लिए टेस्ट कर रहे होंगे ऑटो इवेल्यूट हो रहा होगा वो भी तो ऑटोमेटिकली यू विल टू एक्चुअली टेल पीपल दैट यू हैव वर्कड ऑन समथिंग एंड दिस इज स्कोर दैट यू गॉट ऑन दोस पर्सनल प्रोजेक्ट्स सो ऑल दैट इज कमिंग दैट विल रियली रियली बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग यू प्रोजेक्ट आइडियाज एंड एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग व्हिच इज व्हिच एक्चुअली वर्क्स राइट लाइक टू वी हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट Life coding with Java is saying I have completed a CN course. I have solved all questions of C and Java plus DSA. It's enough for placement or not. See, the way we have designed, we have tried to make it in a way that this is not like thousand problems. These are good enough number of problems. Two hundred, three hundred, three fifty, four hundred problems. Cast pass only. I think. Three fifty cast pass only. These are the number of problems that you do. You have covered the breadth as well as depth of topics. right now if you are in first year i would not recommend that you don't do anything till placements you have to continuously practice right you have to stay in touch if you are about to sit for placement next month i think you are good to go you don't have to worry too much about it in general my recommendation thoda thoda practice karte rehte hain just go to code ninja studio you will find a lot of interesting problems keep practicing right find a way to stay in touch because automatically that gives you more confidence when you are sitting for companies can you bring dsa in javascript kar rahe hain kuch kuch plan right so we are doing we are doing some planning uh, to do something in javascript as well uh, we'll let you know when we are live with it kartik i'm sorry if you feel it was unfair i'm sure see we do have to ask some ta's to leave so kartik ka concern aa raha hai ki yaar main ta ship se mujhe tum logon ne nikal diya Uh, so we do have to ask few people to leave a lot of times agar ts code share kar dete hain ya bahut professionally baat nahi kar rahe hote hain ya kuch issue aur issues aa rahe hote hain unki rating achhi nahi aa rahi hai to hame bolna padta hai because in the end hamare liye sabse zyada important hai hamare students that's the priority number 1 in whatever we do right so automatically we need to make sure that they get the right experience but kartik if you still feel it was unfair feel free to reach out to me linkedin mein mujhe message kar do i'll check it out and i find any uh way that it was unfair i'll make sure that you get it back and mai fir se bata raha hu for all the students as well if anybody here feels that they are according to a student koi bhi issue aa raha hai please feel free to reach out to me i'll make sure that we try and work on that and we take that as a feedback for us to improve right like that's something that we strongly try and do we have been doing this for 7 and a half years right मेरे मतलब साढ़े सात साल से हम पढ़ा रहे हैं एक लाख से ज्यादा बच्चे हमने पढ़ाए हैं द ओनली रीजन वी आर एबल टू स्टिल एग्जिस्ट द ओनली रीजन वी आर एबल टू गेट टू दिस वन लैक स्टूडेंट्स इज बिकॉज वी रियली केयर अबाउट आर स्टूडेंट्स इन दी एंड अगर स्टूडेंट्स हैप्पी नहीं होंगे तो ये करने में कुछ मजा ही नहीं है राइट कर क्यों रहे हैं एजुकेशन में होने का सबसे बड़ा फायदा ये है अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो यू गेट सो मच लव फ्रॉम योर स्टूडेंट्स दैट इट्स अमेजिंग राइट लाइक यू एब्सोल्यूटली लव वॉट यूर डूइंग so that's why we are doing what we are doing so agar kisi ko koi bhi problem aa rahi hai halki si problem aa rahi hai tumhe lagta hai kuch unfair hua hai koi tumhe lagta hai kuch services mein issue ho raha hai koi sales mein relationship manager ne kisi ne bhi kuch galat kiya hai to just reach out to me i'll be more than happy to make sure that it is corrected and we take it as feedback and we make sure it doesn't happen to anybody else as well so absolutely there are a couple of questions around ki agar maine uh, Uh, if i am not if i have done the cn course will i be able to access the problems later on as well? the problem stays with you you can access them whenever you want to access them that's not a problem okay let's take a question here as well uh, so riya is saying sir dsa start kaise kare from basics please step by step bata do yaar step by step देखो सिंपल सा है दे आर फ्यू टॉपिक्स दैट वी नीड टू डू इनिशियली वी नीड टू लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बेसिक बेसिक कोड करके देखेंगे देन वी विल लर्न फॉर लूप्स देन वी लर्न वाइल्ड लूप्स इफ एल्स वो सब कुछ सीखेंगे एंड देन वी विल पोटेंशियली क्रिएट अ लॉट ऑफ पैटर्न प्रॉब्लम्स उनके ऊपर काम करेंगे फिर अरे सीखेंगे धीरे धीरे करते करते एक एक करके हमें टॉपिक करते जा रहे हैं वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नो इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग दो तीन चीजें बहुत जरूरी है पहली चीज एक स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए आज अरेज करना है आज कहाँ से करूं आज लिंक लिस्ट करनी है आज कहाँ से करूं दैट शुड नॉट बी द केस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ सिंगल प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन डू इट राइट सेकेंडली देर हैज टू बी प्रैक्टिस्ड कंटेंट 
clearly defined for you. If you are learning something, then clear होना चाहिए तुम्हें ये चार पांच छह problem पे काम करना है Because if that's not the case, you will be inclined to watch some content, move to the next content, watch some content, move to the next content, and you will not learn anything by the end of it. So you need to practice in between. Third thing that is very important. you will get stuck at some problem you will get stuck at some place in between so there has to be somebody who will help you out these are the basic principles jiske around humne apne courses design kiye hain so feel free to explore that if that's something that you feel uh, you want to explore and ek wo structured path with the right help available to you whenever you need that help is very very important we have tried our best to make sure that uh the courses in itself are available at very very reasonable pricing so if you go to the website check it out you will find them and you can try and like sort of learn from that if you feel go uh, if you feel that's that's going to something that's going to be helpful for you otherwise you will find more resources whatever you find one thing also i would recommend ek bar decide kar liya na kisi resource se karna hai to fir wahin se karo bar bar aage piche change mat karo that's also going to lead to a lot of frustration that you should avoid but these three things you should make sure structured content so that you don't have to question every day kahan se seekhu secondly the right practice uh, content as well available after the learning content thirdly the right type of doubt support has to be available for you anything that miss the, if there is anything which is missing from one of these three i'm telling you it's not going to be effective kartik i am as i told you feel free to reach out to me there is no point discussing here in front of everybody we will figure out what is the issue that might have been uh, that led to sort of the team asking you to leave the ta ship i'll make sure if this is not fair i'll make sure that we correct it thank you kiranpreet kiranpreet is saying that she is a coding engineer student and that's an amazing course thank you so much han ji so abhishek is saying that uh, an app to practice dsa every day you can try coding ninja studio it's a free platform for you to practice coding ninja studio pe jaoge bahut sari problems milengi you can pick up one problem list uh, for example top 100 dsa problems asked in google or like you will find all sort of uh, all those sort of uh, problem list there and you can go through that right roz char panch problem karo do teen problem karo and that's going to be good enough for you to practice that will be the right way for you to sort of learn ओके श्योर सो देर आर क्वेश्चन अराउंड दैट हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई एम एबल टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम राइट हाउ टू बिल्ड लॉजिक भास्कर अगेन राइट लाइक भास्कर प्लीज कोई भी इशू है प्लीज रीच आउट टू मी यहां पर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है तो तुम प्लीज मुझे रीच आउट करो आई ट्राई एंड सॉल्व दैट वन वे और दी अदर so yasha is saying that uh, they have moved from banking field to coding they have joined the coding as premium course in python ds and data science some key points to get a job yasha you see first thing is you have taken a commitment you have done something that i want to move from banking job to data science once you have decided that you need to stick to it right beech mein nahi chhodna hai lage rahenge karenge acche se one thing that i do want to tell you is that before we apply for data science jobs do explore what are the other things that are available nearby that for example data analytics i believe is a great entry into data science right with your experience uh, of working in banking i'm sure you would have worked with data automatically once you get into data analytics i think it will be more relevant from your profile point of view from whatever you will learn in python data science mein jo seekhenge usme bhi 50% kaam to data analytics ke around ho raha hoga right so you will learn all of these things it will really help you get into data analytics sort of a job and eventually we can get into data science as well i'm just telling you a relatively easier path into sort of getting into data science eventually right so please do that so shukraj is saying shukraj is from arts background i'm so so happy to see so many people from different backgrounds uh, who are learning programming because this is an amazing field and i'm again telling you companies don't care about your background they care far more about your skills so it's amazing that people from different backgrounds are learning this so sukraj is saying that they are finding 
टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू बी अ लिटल हार्ड बिकॉज इट्स अ मैथ टॉपिक नहीं है यार मैथ टॉपिक कॉमन कॉमन उसको ना मैथ की तरह मत लो उसको कॉमन सेंस की तरह लो कि यार मैंने कोई कोड लिखा है राइट right? अगर मैं इसको हंड्रेड साइज की प्रॉब्लम दूंगा तो कितना टाइम लेगा हजार टाइप की प्रॉब्लम दूंगा तो कितना टाइम लेगा सो so, अगर वो इनपुट साइज टेन टाइम्स करने पे टाइम टेकन आल्सो टेन टाइम्स तो वो एन के प्रोपोर्शनल में है तो वो लीनियर है दस गुना करते हैं तो दस गुना ही होता है दस गुना करने पर सौ गुना हो जाता है तो वो कॉड्रेटिक है सो so, हमें बस ये निकालना है This is the basic problem that we are trying to solve. First of all, get this logic, basic thing. कि ये mathematical नहीं है. This is a very very practical thing. That if I increase my input size, मेरा time taken किस तरह से बढ़ता है? Because that is very very important. As I said earlier as well, right? Like let's say you open an Instagram app, and भाई वो तीन मिनट ले ले तुम्हारी feed खोलने में. तुम wait करोगे? नहीं करोगे. करोगे ही नहीं तुम wait. तुम छोड़ के चले जाओगे. So what I'm trying to tell you is it's very important that as software developers we write code which works, which gives the right answer, but along with that, it does it fast. Time complexity is critical for us to analyze. जो हमने code लिखा है वो fast है या नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हारा code square पे जाता है या ऐसा कुछ होता है तो तुम बहुत बड़े input पे जा नहीं पाओगे, right? So it's very important that we learn time complexity if we want to be a good software developer eventually. So, इसको मैथ की तरह डरो मत इससे कॉमन सेंस की तरह लॉजिकली करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचे हो तो तुमने काफी सारा कोड ऑलरेडी कर लिया आई एम टेलिंग यू यू विल बी ओके आई एम सुपर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट तुम यहां तक पहुंच गए हो आई एम टेलिंग यू एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी टू टेक केयर ऑफ दिस इफ यू जस्ट गेट दैट फियर आउट ऑफ योर हेड So Abhishek was asking, is Codinger Studio free? Yes, Codinger Studio is free. So somebody here asked that they have joined the Career Camp program, but they are planning to pursue masters abroad. You should definitely continue. That's absolutely okay, right? Like that's absolutely okay. You will learn a lot, and that's going to be very helpful for you. I can find a lot of questions around coding in just machine learning course. Course I'm super super proud of. Uh I think most of the content is recorded by me and uh something that is very very close to my heart because uh that was what I did in my first internship at Facebook. I worked mostly in machine learning at Stanford. My most of my work was in machine learning. Most of my study was in machine learning. So I've tried to sort of create a course which is which covers everything that is needed but it does in a very in a way that it's not very complicated right it's it's done in a way that does not require very deep math jo bhi math chahiye wo wahin pe main sikhate sikhate karte karte chal raha hu and the idea is to basically make everybody who wants to learn machine learning being able to learn that learn the actual things the hard things as well but learn it in the right and easy way right you will build a lot of projects as part of the project as part of the course and you will learn like starting from basics of machine learning going into deep learning as well you will learn neural networks as well all of that will be taken care of so shahzad is saying that they have completed dsa and they started front end at coding ninjas now any suggestion for revision see shahzad my suggestion in terms of revision would be that you should make sure that you practice 4 5 6 hours a week you give that much to dsa right which problem to pick where to pick just go to code ninja studio right just pick up like a 450 like 100 problem list 200 problem list mil jayengi tumhe bahut sari problem list wahan pe bani hui hai just pick one problem list keep going through that right just give 4 5 hours a week and you'll be okay you will be in touch you will always feel confident about dsa otherwise a lot of people what they say is dsa kar liya 4 mahine kuch nahi kiya fir lag raha hai ki are kuch aata hi nahi hai we should not want we don't want to get into that situation right so just keep practicing keep doing it 4 5 hours a, a week and you'll be okay so as a fresher you know non it to it what to choose full stack developer versus data engineer versus data analyst more job openings more package future growth theek hai dekho agar koi aur preference nahi hai right बस जिसमें ज्यादा जॉब्स हैं जिसमें ज्यादा पैसा है वही करना है 
then i would say full stack web development is the right place for you because full stack web development has the maximum number of jobs any company if they will have three data analytics person two machine learning two data scientists they will have 15 20 web developers as well a company like instagram i am sure their out of 100 engineers there will be like 70 people who will be working on full stack web development on the back end side of things because the magic does not happen here the magic happens on the servers right and that's mostly code is written using web development even if you are building something in machine learning you will have to deploy that on servers you will have to write code for those machine learning algorithms so that it works well with your data that you have on the live website that you have on the live app that you have right so web development becomes very very important and a lot more jobs are in web development generally my recommendation to everybody is that whatever you want to do if you have time you should first start with web development then move to any other development that you want to move to web development is very very powerful so if the only requirement is aisa nahi hai data science mein nahi hai data analytics mein nahi hai please don't think that i'm just saying if you, i had to make a choice and you don't have any preference that's what you should do if you feel strongly about ki data science karna data analytics karna absolutely okay right because it's far far easier for you to become good at something that you want to do and automatically making your chances of getting a job higher as well but if you don't have any preference i think full stack is what you should do Okay, let's take last five questions, right? So, uh, I think I have answered most of them. I can see a lot of repetition, so I'll just quickly take five more questions and then we'll close. Uh, so please do ask whatever questions you have. So Raj Shekhar is saying, is machine learning course at coding just good enough for you to create your own models? See, what we do in our machine learning courses, you learn the algorithm. Why you need that algorithm? how did we go went about looking at thinking of that algorithm how do you implement it yourself and how would you implement it using some existing library that's generally the thought process that goes behind creating any working on any algorithm the uh, the thought process that with which i built the course is not that you i teach everything that is needed the thought is that you would know enough that anything else that you need to do you will be able to learn and build on top of it that's the thought process with which it is built right so i do believe that it will give you enough knowledge that anything that you want to build you will be able to do the research required at that time learn a little bit more and then do it as well okay let's take this question chino is asking how to build logic for critical problems sometimes we may not pass all the test cases you know it's what is a critical problem right like any question that gets asked in an interview is a critical problem now all sort of questions will get asked in the interviews um uh, so i don't think you should think of it from this perspective some problems you will not be able to do some problems you will be able to do as you keep practicing there will be fewer problems that you are not able to do not because i solved all the problems out there don't try to think it from this perspective sari problems kar dunga interview mein kuch naya puch nahi payega koi mujhse nahi ho payega aise please do not do it that way then you are learning it like history ki sab yaad kar lo waise nahi ho payega you need to make sure that you have done enough to cover the depth and the breadth but you are ready to take up a new problem if asked to, asked to you as well so overall i think you just need to the only way answer to all of these questions is to practice pehle ek level pe topics ko understand karke basic problems hame karni hai fir hame practice karte rehna hai karte rehna hai dheere dheere improve hote rahenge even after whatever practice we do whatever work we do i am telling you there is no guarantee that you will be able to create you will be able to clear every interview that you give if you done enough practice you will be able to crack like one out of the first five six companies for sure that you interview with if you done it well but pehli company crack kar doge koi guarantee nahi hai interviewing is a very random process us din us bande ka mood kaisa hai us din usne kaisi problem puch li wo us din mujhse ho payi ki nahi ho payi there are so many things going on that there is no guarantee that you will be able to do it solve it that day hmm okay how to improve logics pehli cheez to ye ki bahut sari practice karenge hum logic tabhi improve honge hai na secondly i think the the place where you are learning from the content the way it is taught is very very important i think the biggest problem that i have seen in general people with people uh, coming out of our colleges ki yaar college mein acche se nahi padhate hain college mein jis tarah se padhaya jata hai na wo bahut hi weird hai 
हिस्ट्री की तरह पढ़ाए जाते हैं हम बुक पढ़ रहे होते हैं पहले दो लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया है कोई प्रॉब्लम हम कोड करके नहीं देख रहे हैं लॉजिक बिल्ड हो ही नहीं सकते वैसे जब तक बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से कोड करके नहीं सो मेरी जनरली पर्सनल वो क्या रहती है किस तरह से पढ़ाया जाए मेरा पर्सनल बायस रहता है कुछ पढ़ाया है उस पर एक दो प्रॉब्लम करके दिखाओ थोड़ा सा प्रॉब्लम को मोल्ड करो बंदे को दो फिर थोड़ा सा और मोल्ड करो फिर दे दो फिर थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लिकेट कर दो फिर दे दो एंड धीरे 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 करते 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 अब वो हार्डर 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 प्रॉब्लम्स पे काम कर पाएगा आई थिंक दैट्स द राइट वे फॉर एनीबडी टू लर्न एंड एनीबडी टू वर्क ऑन देयर लॉजिक्स सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मेवरी के सेइंग आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट शुड आई गो फॉर डीएसए इफ यू हैव नॉट डन डीएसए बिफोर यू शुड लर्न डीएसए एज़ वेल दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो दिस इज नॉट लाइक 6 महीने बाद एग्जाम है मुझे एग्जाम पास करना है व्हाट एवर यू आर लर्निंग हियर दिस इज फॉर योर लाइफ अगर हम ये कर रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग द प्लान इज कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है देन यू आर लर्निंग दिस फॉर योर लाइफ आई डोंट सी एनी रीजन वी शुड वी टेक शॉर्टकट्स हियर बहुत सारे लोग आगे मुझसे पूछते हैं डीएसए में ना ये तीन टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट है क्या करें क्या ये ना हमारा एग्जाम माइंडसेट है दैट इनमें से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है नहीं यार हमें जिंदगी भर यही यूज करना है वी हैव टू वर्क लाइफ लॉन्ग ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन ऑन दीज थिंग्स दीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर फॉर एवर फॉर अस So whatever investment is needed right now in terms of learning is absolutely worth it. It's not that exam diya, uske agle din bhool jana hai hamen. Aisa nahi hai na. This is what we will use forever. So it's very very important we do it the right way. So okay, last two questions. So Vavu is asking what matters, CGP or skills according to you? Mere ko lagta hai dono se fark padta hai. Theek hai? Dono se fark padta hai. Zada kis se fark padta hai? Skill se fark padta hai. Agar tumhare paas skills nahi hai, to job nahi lagegi. मैं बता रहा हूँ जॉब नहीं लगेगी अगर स्किल्स नहीं है तो अगर तुम्हारे पास सीजीपीए नहीं है तो कुछ कंपनीज में नहीं लगेगी कुछ कंपनीज होंगी उनको तेरे तुम्हारी स्किल्स से फर्क पड़ेगा सिर्फ दे विल ओनली केयर अबाउट योर स्किल्स एंड विल गेट अ जॉब देयर इंपॉर्टेंट दोनों अगर दोनों बहुत अमेजिंग होंगे तो और अच्छा है इट बिकम इवन मोर इजियर फॉर अस सो इन जनरल एज आई सेड अर्लियर एज वेल इन दी एंड कंपनीज केयर अबाउट योर स्किल्स दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट बट इफ यू Have very low GPA. That tells me that you are not mature or you are not serious about things. So you need to be able to answer why is it that it is so low to me? Because in the end, your skills, but your attitude is also very important. If your attitude towards life is non-seriousness, so for example, like at Coding Ninjas, also we have hired people who have not completed their degree. Somebody like we recently hired mechanical me tha nahi maza aa raha tha. Usne nahi kari complete. So we are okay with that. At least we understand mechanical mein interest nahi computer science mein is doing so well so we were happy to hire that person so it just you need to see like you need to have good reasons for whatever is basically in your profile because you will get asked so i, I can see a lot of questions around career gap again right similar things i have answered all these things earlier as well देखो कोई भी चीज है वट एवर गैप यू हैव वट एवर डिग्री यू हैव वट एवर इज द फीलिंग दैट यू फील विल लीड टू यू नॉट बींग एबल टू गेट अ जॉब आई कैन एश्योर यू इफ यू हैव द राइट स्किल्स यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब विल यू एबल टू गेट अ जॉब एट एनी कंपनी दैट यू वॉन्ट मे बी नॉट वाई डू यू नीड दैट देर आर सो मेनी अमेजिंग कंपनीज मी नीड टू गेट टू वन ऑफ दोज अमेजिंग कंपनीज सो यू विल गेट इनफ ऑप्शन डू नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स प्लीज फोकस ऑन यूर स्किल्स दैट्स गोन बी फार मोर इंपॉर्टेंट Okay, last question. So, Shaijad is saying, "Could you please help me understand how CN will help in placement after completion of the course?" See, at CN we tend to focus on there are two parts to this, right? One is your upskilling. The second part is your placements, your interview skills, and all of those things. So, we have actually created an offering. There is an offering called Coding Just Courses, upskilling courses. These are courses where we upskill you. That's the main agenda. Then there is a boot camp course which is focused on. you are upskilling but along with that your interviewing skills you getting access to the companies that's the boot camp program the boot camp program is far more rigorous hai na bahut zyada hamari taraf se effort tumhari taraf se effort chahiye upskilling courses are more from the perspective that i want to upskill i might get the job opportunities myself i'll be able to apply through college or whatever you feel right like but you will get the right upskilling you will get to the right level of uh, skill so that companies will hire you if you are 
एबल टू एक्चुअली गेट टू दैट लेवल राइट लाइक अगर ढंग से करोगे कोर्स को मैं बता रहा हूँ तो मैं फाइट नहीं होगी जॉब ढूंढने में इन टर्म्स ऑफ हाउ वी हेल्प आर लाइक दैट्स वेयर बेसिकली द बूट कैम्प कम्स इन वी हैव अ प्लेसमेंट सेल उसमें बहुत सारी कंपनीज आ रही होती हैं हमारे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हम करवाते हैं रेज्यूमे पे काम करते हैं वो सब कुछ हम करते हैं दैट्स पार्ट ऑफ द बूट कैम्प प्रोग्राम यू कैन चेकआउट ऑन द वेबसाइट एंड सी वॉट मेक सेंस फॉर यू ओके वैसे मैंने दो बोले थे तीन ले लिए उसके बाद एक लास्ट ले लेते हैं so many questions i don't feel like leaving let's take the last question and i'll be back right like i am trying to do this more regularly i'll be happy to sort of come back more regularly and answer all your questions as you want okay so hamant appa is saying hanam appa yes so your course is well structured i'm loving it especially dsa how placements are going on nowadays at cn i have almost completed 60% of cc full stack i resigned my company and doing a course thank you so much for putting so much trust and leaving your job and doing this course as well see placements kaisi ja rahi hai pehli cheez obviously agar overall market ke andar placements thodi si farak hongi to hame farak padega but the good part is hame hazaron lakhon job nahi lagwani hai hai na we don't we generally enroll like 500 400 500 students a month so that's not that large a number that hame placements mein utni problem aayegi so placements are going fine I think last month we would have placed like 250, 300 people out of our placement cell, and that's a great number because uh, that's basically in terms of कितने लोगों की लगवानी है हमें उसके हिसाब से we are doing absolutely okay. Obviously, with the current times, it's a little more struggle. We have to work a little more hard, but we will do that. That's part of our job, right? So, if you complete 60 percent of the course, don't worry. By the time you get there, I am hoping the market will start doing better as well, and. we will be able to take care of once you reach the end of the program okay thank you so much everyone uh, i will like to close it now but uh, really really happy to uh, hopefully i will do answer most of the questions nahi bhi ho answer to kuch nahi hota next time karenge hai na please dobara join karna whenever i am live uh, really really happy to be here uh, so glad bahut maza aaya mujhe tum logo se sabse baat karke bahut hi amazing questions the and please focus on learning ढंग से काम कर लो है ना अच्छे से कर लो बहुत जरूरी है डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से थोड़ी कम करो एंड एक शेड्यूल बना के ढंग से सीखो ढंग से करेंगे तो मैं बता रहा हूँ अगर एक बार स्किल्स आ गई तो वो जिंदगी भर स्किल्स हमारे साथ रहेंगी एंड जॉब मिल जाएगी स्किल्स अगर होंगी तो जॉब मिल जाएगी आई एम टेलिंग यू थोड़ा आगे पीछे होगा थोड़ा टाइम कभी कहीं ज्यादा लग रहा होगा किसी को कम लग रहा होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता it's not about an exam that we are giving 6 months later this is about our life this is about our career ek bar dhang se karenge to hamesha bahut acche se fayda hoga thank you so much bye bye i hope this was helpful bye